ரிஷி திரைப்படம் சாரோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட அனுபவங்கள் கொஞ்சம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வந்தது மிக மிக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அனைத்து நல்ல உள்ளங்களும் எதிரி அமர்ந்திருக்க நாங்கள் இங்கே வந்து கரெக்ட் சித்திரா சார் உங்களை தான் சொல்கிறோம் சார் கரெக்டு இல்லை இல்லை ஜெயக்குமார் சொல்கிறேன் சிவாவும் சொல்கிறேன் எல்லோரையும் சொல்கிறேன் அது ராம்கி இருக்கார் சஞ்சய் பாத்வா எல்லோரும் ரசிகப்பெரும் மகள் அனைவருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விழான்னு சொல்லலாம் அந்த பஞ்சுசாரோட என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பே சொந்தனால தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அப்கோர்ஸ் சூப்பர் கூட நான் வந்து அவங்க அப்பாவை பார்த்துருக்கேன் வீட்டில் போய் நல்லா காஃபி சாப்பிட்ருக்கேன் சூப்பர் காஃபி சாப்பிட்ருக்கேன் திரை உலகத்தை தாண்டி எனக்கு பல கருத்துக்களையும் நல்ல அறிவுரைகளையும் தந்த ஒரு பஞ்சு சொன்னால் மிக ஆகாது சில விஷயங்கள் வந்து இதை இப்போ செய்யணுமா நீங்கள்லாம் கேட்டிருக்காரு ஆனால் நம்ம சொல்கிறத வந்து கேட்டுக்கோம் ஆனால் செய்ய மாட்டோம் அந்த இதில் பஞ்சுசார் வந்து நான் ரிஷி படத்துக்கு தான் சுந்தர் அவர்கள் நாங்களும் வந்து சுந்தருக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தார் எனக்கு அதில் ஏன்னா நம்ம வெளிநாட்டில் வந்து பாடல் காட்சி எடுக்கிறோன்னு ஒரு ட்ரெண்டு உருவாக்கி விட்டார் அது சுப்பு நீங்கள் மேடைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து பஞ்சுசாரும் அந்த குளூரில் வந்து சுவிட்சர்லாண்டுக்கு வந்துட்டாங்க அங்கே வந்து அந்த பாடல் காட்சி மட்டும் இல்லை கதை அதுக்கப்புறம் சாணக்கி ஆண்டு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல நான் நடித்த படத்து கதை வந்து அது நல்ல பெரிய ஹிட் ஆச்சு அந்த படம் அதுக்கும் பஞ்சுசார் தான் கதை அதுக்கு அதனால் ஒரு திரை உலகத்தை வந்து ஒரு சகல கலா வல்லவன் ஒரு சாதாரண மனிதாக ஒரு ஸ்டூடியோவில் வந்து பணிபுரிய ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்திருக்கிறான்னு சொன்னால் உழைப்பால் உயர்ந்த ஒரு உத்தமர் என்று சொன்னால் அது மிகை ஆகாது ஸோ பஞ்சுசார் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்ல வேண்டிய கருத்தில் முன்னாடி பேசுகிறவனும் சொல்லிடுறாங்க பாரதிராஜ் சார் உட்காந்து பஞ்சு என்ற பெயர் சிறப்பான பெயர் அந்த போல் ஒரு மென்மையானவர்னு சொன்னார் அதான் நானும் சொல்லணும் என்றைக்கும் வந்து யுவன் சொன்ன மாதிரி சத்தம் போட்டு பேசி நான் பார்த்ததே கிடையாது நானும் சுந்தரம் அவருக்கு டென்ஷன் கொடுத்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் கொடுத்துருப்போம் இல்லை சுந்தர் அப்பப்போ கொடுக்குறது தான் இல்லைன்றாரு கொடுத்தோம் கொஞ்சம் கொடுத்தோம் அப்படி இருந்தால் கூட எந்த ஒரு கோபம் உங்கள்கிட்ட இருக்காது அது சுப்புவாங்க ரொம்ப பவ்யமாக நில்லுங்க ஸோ எல்லாருமே நாங்களாம் ஒரு டீமு அதனால் நம்ம அப்பாவை பார்த்தா கொஞ்சம் பயந்தான் இருந்தாலும் ஒரு இனிமையான காலங்கள் சொல்லணும் அண்ட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் பஜி சார் இருந்துகிட்டே இருக்கான்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா சுப்பு இஸ் ஃபில்லிங் தட் கேப் வெரிவெல் அவரும் தந்தையை போல் வந்து உயர்ந்து கொண்டே வர வேண்டும் இங்கே ஏசி சர்மோ எந்த மேடைக்கு போனாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மேடைக்கு போனால் அவர் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆரம்பிச்சுட்டு போயிடுவார் நீங்களாம் கூட வந்தீங்களே நீங்கள் என்னங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க என் பங்குக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து அந்த அறக்கட்டளை சிறப்பாக செய்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பஞ்சு அருணால் சர்மா அவர்களை நாம் பெருமைப்படுத்த வேண்டும் அதில் டி சிவா ரெடியாக இருந்தவங்க சஞ்சய் பாத்வா ரெடியாக இருங்க எல்லாம் 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 ரெடியாக இருக்கீங்களே எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்க அப்புறம் வந்து சொன்ன மாதிரி அடுத்த மாதம் வருகின்ற கங்கை மரன் அவர்களின் பிறந்த நாளுக்கு அந்த செக் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கரெக்டாக எழுதி வச்சுருக்கேன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சொன்னாங்க சார் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சிடலாமா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டுருமா சரி சேர்த்துருங்க என்னோட பார்த்துக்கு இது கரெக்டாக பார்த்து பண்ணிடுங்க நீ சொன்னீங்களா இப்போ என்கிட்ட தனியாக வந்து சொன்னீங்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எல்லாருக்கும் இது பண்ண போகிறீங்கன்னு சார் மகிழ்ச்சி <laughs> 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 ஒரு நாட்டாமையா இருந்தா அந்த பணத்தை வாங்கி தருது என் பொறுப்புனேன் சார் டயலாக்கு உனக்கு எப்போ இவங்க இல்லை தளபதி இருப்பார் டயலாக் சொல்லாமல் போகிறாரு சொல்லி அப்போ வந்து பக்கத்தில் என்ன சொன்னார்னு ஒரு கெட்ட வார்த்தை நாலு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு இப்படி பேசணும்னு போயிட்டார் சார் அது டயலாக்காக இருக்க முடியாது இல்லை என்ன டயலாக் இவர் தளபதி இவெல்லாம் கேட்பேன் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்போ வந்து ஏ லாட் ஆஃப் காமெடி சென்ஸ் சுந்தர பொறுத்த வரைக்கும் அதனால தான் ஜானகிராமனில் எல்லா படத்துலையும் வென் வேறு ஐ ஒர்க் வித் தம் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இஸ் டிசர்விங் திஸ் அவார்ட் டுடே அண்ட் உண்மை ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் நான் வந்து சுந்தருக்கு வந்து மாலை மரியாதை செலுத்தி இதுதான் முதல் முறையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரசிகர்கள் மாலை மரியாதை செலுத்திட்டாங்க ஐம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் ஐ லவ் யூ சுபு ஃபார் இன்வைட்டிங் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் நைஸ் ஈவினிங் தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் உங்களோட குரலில் பாடல் தீர்ப்பெல்லாம் கேட்டாச்சு அப்படியே ஒரு பாட்டும் கேட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை 
பஞ்சு சார் அவர்கள் எழுதுனா நீங்க எல்லாம் பாடி எல்லாம் போய் உட்காந்துட்டீங்க சார் சரி சார் இதுக்கு என்ன அமௌண்ட் சார் அப்போ சார் தனி தனி இது சார் தனித்தனியா நாங்க காலையில பத்திரத்தோட வந்துடுறோம் சார் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குமா சார் குடும்ப விழா சார் இது ஜாலியா இருக்கு சார் என்ன பாட்டு பாடுறது ஹிந்தியில் பாடுவோம் சார் சார் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஒரு சிறந்த ரஜினி ரஜினி சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பி எஸ் ஒன் விழாவில் ஸ்டாக்கா நாலு எக்ஸ்பிரஷன் வச்சிருப்போம் மாதிரி ஸ்டாக்கா ஒரு சாங் வச்சிருப்போம் ஏபிசிடியில் எது எனக்கு சரியா இருக்கோ அதை என்ன பாட போறேன் அவங்க தெரிஞ்சு போச்சு உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் சபைதனில் நீ நடந்தா உனக்கு மாலைகள் விட வேண்டும் ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் இவன் என் ஓற்றி புகழ வேண்டும் மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலை விட வேண்டும் ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் இவன் என் ஓற்றி புகழ வேண்டும் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் வந்துடும் <laughs> 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 தனிமையில் நின்றேன் வந்ததும் வந்தாய் துணையுடன் வந்தாய் துணை வரை காக்கும் கடமையும் தந்தாய் தூயவளே நீங்க எங்கிருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் முதல்ல இந்த அவார்டு வந்து சர் சார் கையில வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்ன காரணம்னா உலகமே வந்து தமிழ்நாட்டில் உலகம்னு சொல்கிறது டூ மச்சு தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் டயரக்டர்னு சொல்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன முதல் முதலாக வந்து நான் டயரக்டர்னு சொன்னது சர் சார் தான் நான் அஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து கொஷன் காட்டினேன் லெஃப்ட்டு லுக் இல்லை ரைட் லுக் அப்படின்ட்டு உடனே சொன்னார் சுந்தர் கையில் டைரக்டர் ரேக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அன்றைக்கே சாயங்காலமே வந்து என்னை கூப்பிட்டு அப்போ அவர் டாப் ஹீரோ எத்தனைக்கும் அவர் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை தனியாக கூப்பிட்டு நீங்கள் எப்போவுமே எப்போவுமே இங்கே சுப்ரீம் ஸ்டார் தனியாக கூப்பிட்டு இங்கே எப்போ படம் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு டேட் தரேன்னாரு அதே மாதிரி 
நாட்டாமை வந்து சூப்பர் டூப் ரிட்டாய் பீக் ஓடிட்டு இருக்கும்போது நான் புது டைரக்டராக புது கம்பெனியாக போய் சார்ட்டை வந்து கேட்கும்போது என்ன கதை யார் ப்ரொடக்ஷன் எதுவுமே கேட்கல நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த நன்றியை வந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் இது வந்து பஞ்சனனுக்கு பெருமைப்படுத்துகிற விழா ரொம்ப இது வந்து என்ன எங்கள் குடும்ப விழா ஏன்னா நான் சினிமாவில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் வந்து தாங்கள் லெஜண்டுங்கிறதே தெரியாமல் வாழ்ந்து அவங்கள ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துருக்கேன் தங்களோட சாதனைகளை வந்து சாதனைகளாகவே நினைக்காமல் நான் என்ன பெருசாக சாதிச்சிட்டேன்ட்டு ரெண்டே பேர் தான் ஒருத்தர் வந்து மெல்லிசை மன்னர் எம்எஸ்வி ஐயா இன்னொன்று நம்ம பஞ்சன் ரெண்டு ரெண்டு பேரோட சிம்பிளிசிட்டி வந்து உண்மையாகவே வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பெரிய பாடம் இன்னொன்று அவர் கூட எல்லாருமே வந்து அவர் பயங்கர ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் எல்லாமே நம்ம தெரியும் ஆனால் அவரோட அனுபவங்களாகட்டும் அவரோட ரசனை இது உதாரணத்துக்கு சாப்பாடு விஷயத்துலேயே அவர்கிட்ட நிறைய நான் எனக்கு கற்றுட்டுருக்கேன் அவர் கூட வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றதே சந்தோஷமான விஷயம் அதாவது மற்றவங்களை சாப்பிட வச்சு ரசிப்பார் சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா சிக்கன்னா ஒன்லி சிக்கன் ஐட்டம் சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் ஃப்ரை சிக்கன் வறுவல் அப்படி இருக்கும் ஃபிஷ்ஷுனா ஒன்லி ஃபிஷ் ஐட்டம்ட்டு வாழ்க்கையை ரசித்து எல்லாத்தையும் முன்னர் கோபமே வராத ஒரு நல்ல மனிதர் அவரோட அனுபவங்கள் எல்லாமே லைஃப்பில் வந்து எத்தனையோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்குலாம் உதாரணத்துக்கு கமல் சார் ஒரு தடவை ஒரு வேறு விஷயத்தில் என்கிட்ட சொன்னார் நம்ம நல்லது பண்ணியிருக்கோம் நல்லது தான் நடக்கும்ட்டு அந்த மாதிரி பஞ்சன மாதிரி நல்லவங்க கூட வாழ்ந்த போது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு என் லைஃப்லேயே உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனால் இது சொல்லாமல் இல்லையான்னு தெரியல ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பஞ்சன ஒரு தடவை ஒரு சம்பவம் சொன்னார் ரஜினி சார் பற்றி பேச்சு வந்தபோது ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஒரு ரஜினி சார் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணுறாரு அந்த ப்ரொடியூசர் தான் கதை அந்த கதைக்கு அந்த படத்துக்கு இப்போது அந்த படத்துக்கு ஒரு டைரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டைரக்டர் வந்து பெங்களூரில் வேறு ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற ரஜினி சார் மீட் பண்ணுறதுக்கு போகிறார் இப்போ நைட்டு வந்து ரஜினி சார் அந்த டைரக்டர் உட்காந்து பேசுகிறாங்க பேச்சு வாக்கில் ரஜினி சார் கேட்குறார் ஆமாம் அந்த கதை உங்களுக்கு ஓகேயா அப்படின்னு கேட்க டைரக்டருக்கு சின்ன டவுட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவருக்கு அந்த கதையில் பெரிய உடன்பாடு இல்லை ஓ ரஜினி சார் கதை பிடிக்கலையாட்டு இருக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு எடுத்து விட்டுருவோன்ட்டு உடனே இவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் சார் எனக்கு ஒரு கதை பெருசாக ஒரு இதாக அவள் என்கிட்ட வேறு ஒரு கதை நல்லா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது இல்லை கரெக்ட் நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் நாளைக்கு உட்காந்து பேசுவோம் இப்போ லைட் லேட் ஆகிடுச்சு நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்காந்து பேசுவோன் இருக்காரு அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ஆறு மணி யாரோ வந்து கதை தட்டத்தை வந்து பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சார் இந்த மாதிரி சார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஷூட்டிங் இருக்குது மெட்ராஸில் நாளைக்கு வந்து பேசுகிறார் இருந்தாங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட் அப்படின்னு ஓகே என்ன டைரக்டருக்கு சந்தோஷம் ஓகே இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் இருக்குது கதையை நல்லா மெருகேற்றி ரஜினி சார்ட்டு சொல்லிக்கலான்ட்டு ஃப்ளைட்டு போகுது இங்கே பார்த்தா ரஜினி சார் ப்ரொடியூசருக்கு ஃபோன் டைரக்டருக்கே கதை மேலே நம்பிக்கை இல்லை அதனால் வேறு டைரக்டர் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கட் பண்ணால் வேறு டைரக்டர் வராரு இதே மாதிரி நைட்டு கான்வர்சேஷனு இதே மாதிரி ரஜினி சார் கேட்குறார் கதை ஓகேயா அந்த டைரக்டர் அதே நினப்பு சார் வேறு கதை இருக்குது அடுத்த நாள் அதே மாதிரி காலையில் ஆறு மணி கதை டொங் டொங் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் டிக்கெட்டு ஃப்ளைட்டு ரஜினி சார் ஃபோன் டைரக்டர் மாற்றுங்க ஸோ இந்த விஷயத்த பேச்சு வகையில் பஞ்சனை சொன்னார் என்கிட்ட இந்த மாதிரி ரஜினி சார் வந்து ஒரு முடிவு பண்ண நாள் அந்த முடிவோட சேர்ந்து பயணிக்கிறவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்ணுவார் அதான் அவரோட கேரக்டர்னு பேச்சுவாக்கில் பஞ்சன் ஒரு தடவை சொன்னார் இது விஷயம் நடந்த ரெண்டு மாதம் கழித்து பார்த்தா நான் ரஜினி சார் மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் இப்போ ரஜினி சார் எங்கிட்ட வந்து ஒரு கதை சொல்கிறாரு கதை ஆரம்பத்தில் சர்ச்சில் பெல் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் இதை கேட்டால் எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு என்னடா ரஜினி சார் தலைவர் வந்தால் ஒரு பத்து பேர் நூறு பேர் அடிச்சுட்டு வரணும் சர்ச்சில் மணி அடிச்சுட்டு இருந்தால் நல்லாவும் இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங் ஃபீலிங் ஆச்சு இப்போ ரஜினி சார் அந்த கதையோட ஐடியாவை சொல்லிவிட்டு இப்போ எங்கிட்ட கேட்குறாரு என்ன கதை ஓகேயா அப்படின்னாரு இப்போ நான் பஞ்சனட்டை அது பேசாமல் இருந்தால் ஆமாம் சார் கதை இது சுமாராக தான் சார் இருக்குது அப்படின்ட்டு இருப்பேன் ஓகே நான் சொல்லி அனுப்புறேன்ட்டுருப்பார் அதே மாதிரி பெங்களூர் ஃப்ளைட் டிக்கெட் கதை மாதிரி ஆயிருக்கும் நான் உடனே வந்து எனக்கு என்னென்னா ரஜினி சார் படம் பண்ணோம் அப்போ எனக்கு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசு சார் சூப்பர் சார் என்ட்டேன் ரஜினி சார் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு ஆமாம் சார் நல்லா இருக்குது எல்லா படத்துலேயும் வந்து காசை சம்பாதிக்கிறதுக்கு தொடையை தட்டி சவால் விட்டிங்க சார் இதில் காசை செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சவால் அந்த பாயிண்ட் நல்லா இருக்குது சார் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் வந்து அருணாச்சலம் படம் இது வந்து பஞ்சனம் கூட பஞ்சனம் ஒரு சொன்ன சம்பவத்தோட விளைவு தான் அது ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சனட்டிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது
சுப்புக்கு என்னை அழைத்ததுக்கு இந்த கௌரவம் பண்ணதுக்கு சுப்பு அண்ட் பிளாக் ஷீப் டீம் எல்லாத்துக்கு என்னுடைய நன்றிகள் தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூண்ணே அண்ட் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இதே தருணத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான சிலர் மேடை கேட்டு இன்னொரு முக்கியமான தருணம் இந்த இடத்துல நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் ஒவ்வொருத்தரையா நம்ம மேடைக்கு அழைச்சிடலாம் எஸ் இயக்குநர் சந்தான பாரதி சார் அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியினுடைய முதலில் இருந்தே தொடர்ந்து பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ரமேஷ் கண்ணா சார் அவர்கள் இயக்குநர் ரமேஷ் கண்ணா சார் அவர்கள் அண்ட் அண்ட் சமீபத்தில் இப்போ இப்போ வந்து ஏன் சமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய திரைக்கதைகளின் ஆசான்னு கூட சொல்லாம கே பாகிராஜ் சார் அவர்கள் தலைவர் பிளீஸ் சார் திரு பாகிராஜ் சார் அவர்களை பணிவன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் நம்மளுடைய சித்ரா லக்ஷ்மன் சார் அவர்கள் டூ கே கிட்ஸ்க்கான சினிமா டிக்ஷனரியாக விளங்கக்கூடிய சித்ரா லக்ஷ்மன் சார் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கைதட்டலோட நம்ம திரை நம்ம பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய அத்தனை கதைகளையும் நமக்காக கொடுத்த இயக்குநர்கள் சங்கமத்திற்கும் இந்த மேடையில் பஞ்சு அருணாச்சலம் சார் அவர்களுக்கான ஒரு ட்ரிபியூட் இந்த நிகழ்வில் அடுத்த ஒரு இன்னொரு அழகான தருணம் நடக்க போகுது அந்த அழகான தருணத்துக்காக எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அவர்களையும் அன்போடு மேடை கழிக்கிறேன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறேன் பிளீஸ் வாங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருத்தரை கௌரவப்படுத்த போறாங்க அந்த கௌரவத்தை பார்த்துட்டு நம்ம தொடர்ந்து அவங்க எல்லார் கூடயும் பேசவும் போறோம் சோ யாருக்கு அந்த கௌரவம் இன்னைக்கு நம்ம பஞ்ச அருணாச்சலம் சார கொண்டாடிட்டு இருக்கக்கூடியதே சொல்லல ஈக்குவலி ஹி இஸ் லெஜண்டரி டைரக்டர் அத்தனை பேரை உருவாக்கி இருக்காரு அத்தனை கமர்ஷியல் சினிமா மூலமா அத்தனை குடும்பங்களை வாழ வச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ அவரை பத்தின ஒரு ஏவியை பார்த்துட்டு அவரை மேடைக்கு நம்ம அழைச்சிருவோம் எஸ் கமர்சியலாக படம் எடுத்து அதை கடை கோடி மக்கள் வரை கனெக்ட் செய்து காணச் செய்தவர் லெஜண்டரி இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் தமிழ் சினிமாவில் பல மாஸ் வெற்றிகளை தந்து தயாரிப்பாளர்களின் இயக்குனராக வெற்றி வளம் வந்தார் நீங்க எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை இயக்கி எழுச்சி நடை போட்டவர் இவர் எண்பதுகளில் உலக நாயகனுக்கும் சூப்பர் ஸ்டாருக்கும் அதிரடியான பல படங்களை தந்து மக்கள் கொண்டாடும் மாஸ் ஹீரோக்களாக மாற்றிய பெருமை இவரையே சேரும் மொத்தத்தில் முத்தமிடச் செய்யும் பல படைப்புகளால் திரையுலகில் முத்திரை பதித்தவர்தான் எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் தமிழ் திரையுலகை அடுத்த கட்டத்திற்கு உயர்த்த பல அற்புத படைப்புகளை கொடுத்த இவருக்கு திரு பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்களின் திரைக்கதையில் உதயமான உயர்ந்த உள்ளம் தலைப்பை வழங்கி பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் திரையுலகின் உயர்ந்த உள்ளம் எஸ் பி முத்துராமனை அவர்களை மேடை கலைப்பதற்கான தருணம் இது அரங்கம் முழுவதும் எழுந்து நின்று அந்த மரியாதையை கொடுத்து அவருக்கு இந்த கௌரவத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் நடிகர் திலகம் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கமல்ஹாசன் அவர்கள் இன்னும் பல நடிகர்களை நமக்காக கமர்ஷியல் ஹிட் பிலிம்ஸ்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் லெஜண்டரி டிரெக்டர் வெட்டரன் டிரெக்டர் எஸ் பி முத்துராமன் சார் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கைதட்டலுடன் அவர்களை வரவேற்கிறோம் இந்த 
டைட்டில் வெட்டரன் டிரெக்டர் எஸ் பி முத்துராமன் சார் அவர்களுக்கு பிளாக் ஷீப் வழங்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இந்த பஞ்சு எயிட்டியில் உங்களை கௌரவப்படுத்துறது பிளாக் ஷீப்புக்கு மிக மிக பெரிய மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பஞ்சு அவர்களுக்கு விழா எடுத்திருக்கிற பிளாக் ஷீப் கம்பெனிக்கும் நம்முடைய பஞ்ச அருணாச்சலத்துடைய பையன் சுப்பு அவர்களுக்கும் அவரோடு இங்கு வந்திருக்கிற பஞ்சு அவருடைய மகள் கீதா சித்ரா அவர்களுக்கும் அவர்களோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த குழுவினருக்கும் என்னுடைய உடமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு தடவை நல்லா கைதட்டி அவங்க எல்லாரையும் பாராட்டுகள் நாங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் செய்ய விட்டத பஞ்சனை இருக்கும்போதே செஞ்சுருக்க வேண்டிய இந்த வேலையை அவர் இறந்த பிறகு இங்கே செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இறந்த பிறகாவது செஞ்சாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை மலைவடிக்க நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கைதட்டு அவருடைய சாதனைகளை எல்லாம் நாமும் கேட்டுக்கிறது மட்டும் இல்லை இங்கே முன்னாலே பேசுகிறவங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படி கொண்டு போனால்தான் அவரை போட்டுவிடே கலைஞர்களை நாம் உருவாக்க முடியும் அவர் வந்து இங்கே காரக்குடிக்காரர் இன்னும் பாரதிராஜா சொல்லுவார் ஏ மண் ஏ மண்ணு அது மாதிரி எங்கள் மண் காரக்குடி அந்த காரக்குடியை சேர்ந்தவர் பஞ்சு அருணாச்சலம் கண்ணப்பன் தீபானிங்கிறவர்களுடைய பெற்றோராக பெற்ற அவர் ஏ எல் சீனிவாசன் அவர்களையும் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களையும் சித்தப்பாவாக பெற்றவர் பதினாலு வயசுலேயே அவருக்கு அங்கே ஊரில் இருக்க பிடிக்கல கதை எழுதணும் பாட்டு எழுதணுங்கிற எண்ணத்தோடைய சென்னைக்கு வந்தார் வந்தவர் ஏஎல்எஸ்ட்டு போனார் அவர் சினிமா வேலையில் ஃப்ளோரில் போய் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செய்யணும் சொல்லிட்டார் அது சாரதா ஸ்டுடியோவில் போய் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சார் அப்போ சமயத்தில் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் நடத்தின தெந்தல் பத்திரிக்கை அந்த பத்திரிகையில் தான் நானும் வேலை செஞ்சேன் அங்கே வந்து அப்பப்போ எழுதுவார் அந்த எழுதுறத பார்த்தோன்னே கண்ணதாசனுக்கு நல்ல எழுத்து உன் எழுத்து நல்லா இருக்குப்பா எழுத்துலையும் ஆர்வம் இருக்குப்பா நீ எங்கிட்ட வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செய்யுன்னு சொல்லி கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களுக்கு உதவியாளராக பஞ்சர் நாச்சரம் போய் வேலை செஞ்சாங்க எத்தனை படங்கள் எத்தனை வருஷங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு கண்ணதாசனத்தில் அவர் பாட்டு எழுதினார் கண்ணதாசன் சார் எப்போவுமே எழுத மாட்டார் வார்த்தையை சொல்லுவார் வார்த்தையை சொல்லுவார் எப்படின்னு சொன்னால் இந்த குற்றாலத்தில் சீசன் வந்தால் நீர்வீழ்ச்சி விழுகும் எப்போ விழுகும் சீசனுக்கு சீசன்னா நீர்வீழ்ச்சி விழுகும் ஆனால் கண்ணதாசனுடைய தமிழ் நீர்வீழ்ச்சி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் விழும் விழுனா அப்படி விழும் அவர் சொல்கிற வேகத்தை யாராலையும் எழுத முடியாது பஞ்சரண்ணன் சார் அவர்கள் ஒருத்தர் தான் அவர் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள இவர் எழுதி கையில் கொடுப்பார் ஆக அந்த திறமை பஞ்சரணாச்சலம் அவரிடத்தில் இருந்தது அது கண்ணதாசனுக்கு அவர்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் தொடர்ந்து பணியாற்றி அந்த நுணுக்கங்களை எல்லாம் பஞ்சு அருணாச்சலம் கவியரசு கண்ணதாசன் அவரிடத்தினை பெற்றார் என்பதை மகிழ்ச்சியோடும் பெருமையோடும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஆகவே இந்த பஞ்சு அருணாச்சலம் அவருடைய வளர்ச்சிக்கு கவியரசு காரணம் என்பதை உங்களிடத்திலே சொல்லி ஒரு முறை கவியரசருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அவர் தான் நம்ம கொடுத்தார் பஞ்சு அருணாச்சலம் அப்படி பஞ்சு அருணாச்சலம் கவிஞரோட வேலை செய்யும் போதே அப்பப்போ பாடல்கள் எழுத ஆரம்பித்தார் அதன் பிறகு கதை வசனம் எழுதணுங்கிறது ஒரு ஆசை அதுக்காக பல கம்பெனிகளுக்கு கதை கொடுத்தாரு கதை கொடுத்த பிறகு அந்த படங்கள் எல்லாம் வெளியே வரல ஒரு படம் கதை கேட்டதோடு போயிடுச்சு ஒரு படம் பூஜை போட்டாங்க பூஜை போட்டதோடு போயிடுச்சு இன்னொரு படத்துக்கு கதை கொடுத்தாரு ஒரு ஐயாயிரம் அடி எடுத்தாங்க அந்த ஐயாயிரம் அடியோடு நின்று போச்சு ஆகவே அப்போ இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் கொண்டு போய் புகழ் உச்சியில் ஊற்றினா மேலே கோபுரத்து உச்சியில் ஏற்றிடுவாங்க கீழே விழுத்தாட்டா கீழே பள்ளத்தில் தள்ளிடுவாங்க அப்படிப்பட்டு பஞ்சரணத்துக்கு அந்த நிலைமை ஏற்பட்ட பிறகு பஞ்சு அருணாச்சலத்துக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்த பேர் என்ன தெரியுமா பாதிப்படம் பஞ்சு அருணாச்சலம் நல்லா கேட்டுங்க பாதிப்படம் பஞ்சு அருணாச்சலம்னு இந்த இண்டஸ்ட்ரி முதல்ல சொல்லிச்சு அப்படிப்பட்டவரை சித்திரமாக கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் கல்யாணமும் கல்யாணங்கிற ஒரு படத்தை கொடுத்து நம்முடைய ஜெய்சங்கர் சார் அவர்கள் நடித்து அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆரம்பமானது அதுதான் கவியரசர்களுக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி என்பதையும் உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கிறேன்
ஜெயசித்ர ஹீரோயின் இங்கே வந்திருக்காங்க ஜெய ஹீரோ ஜெய்சங்கர் சர்மாட்டி சொல்லி என் பேர் சொல்லி சண்டை வெளியே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சண்டை போடுவாங்க பையனோடு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள் அந்த படம் தான் வெற்றி படம் வச்சு அந்த படத்தினுடைய விளைவு தான் எங்கள் கீதா சித்ரா கேட்டா அந்த படத்தில் இருந்த பேர் கீதா சித்ரா தான் தங்களுடைய மகளுக்கும் அந்த பேர் வச்சாங்க அதன் பிறகு பல படங்கள் எழுத ஆரம்பித்து படிப்படியாக வளர்ந்து தன்னை இந்த அளவுக்கு வளர்த்து கொண்டார்கள் வளர்த்து கொண்டது மட்டும் இல்லை எஸ்பிஎம் டைரக்ஷன்னா எஸ்பிஎம் டைரக்ஷன் மட்டும் இல்லை எஸ்பிஎம் யூனிட்டையே புக் பண்ணணும் அப்படி நாங்கள் யூனிட்டாக படம் எடுத்ததுனால தான் என்னால் எழுபது படங்களை எடுக்க முடிஞ்சது டைரக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அந்த எழுபது படங்களில் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு படங்களுக்கு பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்கள் தான் கதை வசனம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடும் பெருமையோடும் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆகவே அவருடைய வளர்ச்சியில் எங்களுடைய வளர்ச்சி இருக்குது எஸ்பி முத்துராமன் யூனிட்டினுடைய வளர்ச்சி இருக்கிறது ஆகவே எஸ்பி எஸ்பிஎம் யூனிட்டினுடைய தூண்களில் ஒருவராக பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை நன்றியோடும் பெருமையோடும் உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நான் இயக்கிய எழுபது படங்கள் எழுபது படங்களில் இருபத்தஞ்சு படங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பத்து படங்கள் கமலஹாசன் நடிகர் தலைவர் அண்ணன் சிவாஜி கணேசனை வைத்து மூன்று படங்கள் ஜெய்சங்கர் சார் முத்துராமன் சார் எல்லா கதை மொத்த நக நகையெல்லாம் வச்சு எனக்கு என்ன இவரும் கிடைக்கல இவரும் கிடைக்கல பாக்கி எல்லாரையும் வச்சு கிட்டத்தட்ட எழுபது படங்களை பண்ணியிருக்கிறேன்னா அதில் முப்பத்தஞ்சு படங்கள் பஞ்சோர் நாச்சலம் அவர்கள் கதை வசனம் பாடல்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆகவே எங்கள் குழுவினுடைய சார்பில் என்னுடைய தாய் வீடான ஏவிஎம்முடைய சார்பில் இன்னைக்கு சரவணன் சாரால் இங்கே வர முடியல உடல் நிலை சரியில்லை அவங்களும் அவருடைய பகன் குகன் சாரும் நன்றியை சொல்ல சொன்னாங்க ஆகவே அவருடைய சார்பிலையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் பஞ்சனுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆகவே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இங்கே இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களுக்கும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேருங்க பாதிப்படம் பஞ்சு அருணாச்சலம் என்று சொல்லிப்பட்ட பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்கள் தான் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பாடல்களுக்கு மேலே எழுதியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூன்று படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் ஆகவே இப்படி வரலை வட முடிந்திருக்கிறது என்று காரணம் அவருடைய தொழில் மீது இருந்த நம்பிக்கை ஈடுபாடு கடுமையான உழைப்பு இது இருந்தால் பாதிப்படம் அறிஞ்சாலும் இன்றைக்கு பாராட்டப்படுகிற பஞ்சு அருணாச்சலம் ஆகியிருக்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் அவருடைய உழைப்பு ஈடுபாடு தன்னம்பிக்கை அதனை நீங்கள் பெற வேண்டும் பெற்றால் நீங்களும் பஞ்சு அருணாச்சலமாக ஆக முடியும் அப்படியெல்லாம் தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் இங்கே குடும்பம் குடும்பம் குடும்பம்னு பிரச்சனைங்க உண்மையாக எங்கள் காலத்தில் சினிமா உலகம் குடும்பமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது இப்போது வியாபாரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை வருத்தத்தோடு இங்கே சொல்லிக்கொண்டு எல்லோரும் குடும்பத்தோடு ஒற்றுமையோடு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக ஐசியூல இருக்கிற சினிமாவை சிறந்த சினிமா உலகமாக சினிமா வியாபாரம் உள்ள உலகமாக ஆக்க முடியும் ஆக்க வேண்டும் அதற்கு இந்த விழாக்கள் எல்லாம் நமக்கு ஊக்கத்தை தர வேண்டும் என்பதை உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கொண்டு அண்ணனோடு நம்முடைய பஞ்சு சுப்பு அவர்களையும் கீதா சித்ரா அவர்களையும் தயவு செஞ்சு மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இதில் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் நான் பஞ்சு அருணாச்சலமனுடைய மகள் மனைவி மீனா அம்மா இருக்காங்களே அந்த அம்மா மாதிரி விருந்தோம்பல் யாரும் செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு விருந்தோம்பல் அவங்க வீட்டில் அனைவரும் சாப்பிடாதவங்களே இருக்க முடியாது அப்புறம் பஞ்சனைகிட்ட ஒரு கெட்ட குடம் உரிய நேரத்துக்கு சாப்பிடவே மாட்டார் எப்போவுமே நேரம் தாழ்த்தி தான் சாப்பிடுவார் அவர் இரவில் சாப்பிட்ற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு சாப்பிடுவார் சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும்னா சூட சுட ஆவி பறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இட்லி ஒரு இட்லி அப்படின்னா எத்தனை சட்னி வேணும் நாலு சட்னி கேட்பார் மிளகா சட்னி கார சட்னி தேங்காய் சட்னி புதினா சட்னி பத்து அதுக்கு சாம்பார் இவ்வளவு வச்சு எப்போ பன் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க எந்த பொண்டாட்டியாவது பன்னெண்டு மணிக்கு சமைச்சு கொடுக்குறீங்களா சமைச்சு கொடுக்குறீங்களா முதல்ல ஆகவே அந்த அளவுக்கு சமைச்சு கொடுக்குற மீனா அம்மா இன்றைக்கி வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான விழா பஞ்சு அருணாச்சலத்துக்கு நடக்கும்போது அந்த வெற்றிக்கு துணையாக இருந்த மீனா அம்மா இங்கே வந்திருக்கணுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆகவே இந்த பிள்ளைங்க மூலமாக 
என்னுடைய வராமல் இருந்ததுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் பஞ்சு மு இவன் சுப்பு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாலே சொல்லியிருந்தால் நான் போய் கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பேன் ஆகவே அப்படிப்பட்ட அந்த மீனா அவர்களுக்கும் அந்த மீனா அம்பலத்திற்கும் இந்த சுப்பு இன்னொரு பையன் அமெரிக்காவில் இருக்கான் ஷண்முகம்னு அவனும் இவங்களோடு சேர்ந்து அந்த குடும்பத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய உடம்பார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் திரை உலகத்தின் சாரியில் கலை உலகத்தின் சார்பில் இங்கே வந்த கலைஞர்கள் வராத கலைஞர்கள் அத்தனை சார்பையும் நல்லா எழுந்துச்சு கைதட்டி அவங்களை ஆதரித்து பாராட்டுங்க ஏன்னா குடும்பம் பஞ்சனுடைய வெற்றியில் அந்த குடும்பம் பின்னால் இருக்கு ஆகவே அந்த குடும்பத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம இப்போ நம்ம நன்றி சொல்கிறோம் அதுக்கு அடையாளமாக இவங்க மூணு பேருக்கு நான் இப்போ பொண்ணாட படுத்திட்டு இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற பிளாக் பிளாக் ஷீப் பிளாக் ஷீப் அப்படிங்கிற கம்பெனியுடைய அதிபர் விக்னேஷ் அவர்களுக்கும் அவர் பொண்ணாடையை பொருத்தி நம்முடைய எல்லாருடைய கௌரவத்தையும் சேர்த்து சொல்லுவோம் மதுரை வைகை நதி சீனம் பாடும் தமிழ் பாட்டு தென்மதுரை வைகை நதி சீனம் பாடும் தமிழ் பாட்டு தேகின்றது தேகின்றது பொன்மாலை நிலா தேயாதது நம் ஆசை நிலா இது வாரம் போலே வாழும் பாசம் தென்மதுரை வைகை நதி சீனம் பாடும் தமிழ் பாட்டு தென்மதுரை ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்களை கௌரவப்படுத்துறதுலேயே எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவம் அதை தாண்டி ஒரு சந்தோஷத்தை பரிசீலிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா அண்ட் எல்லாருமே இங்கே நிற்கும் பொழுது இப்போ நம்ம பேசின எல்லா விஷயங்களையும் ஐயா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் கதைகளாக அண்ட் அதை எல்லாத்தையும் தொகுத்து நம்மளுடைய பஞ்சாப் நாச்சலம் சார் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு சித்ரா லக்ஷ்மண் சார் ஸோ அந்த புத்தகத்தை இங்கே வெளியிட்டுருணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த மூமெண்டில் எல்லோரும் இருக்கும்போது ஸோ ஆ த டிஸ்கவரி புக் பேலஸினுடைய அதிபர் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் ப்ளீஸ் சார் வெடியப்பன் சார் ஃப்ரம் டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் அவங்க தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க த மேன் வித் மிடாஸ் டச் இந்த நேரத்தில் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய கலைப்புலி எஸ் தானு சார் அவர்கள் அவரையும் மேடை கலைக்கிறேன் சார் இந்த இந்த புக் ரிலீஸ்க்கு நீங்களும் மேலே இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் ப்ளீஸ் சார் பஞ்சு அருணாச்சலம் த மேன் வித் மிடாஸ் டச் என்கிற இந்த புத்தகத்தை அனைவரும் சேர்ந்து அது உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து கலந்துக்கிட்ட அத்தனை பேருக்கும் சினிமா துறை ஆகா இங்கே பார் தா தானு சார் கலைப்புரி தானே சார் கரெக்டாக வந்திருக்கார் அவர் எனக்கும் தயாரிப்பாளர் நான் அவருக்கு ரெண்டு படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் விஜயகாந்த் சார் வச்சு அது நல்லவன் ஒரு படம் பார்த்திபன் வச்சு தையல்காரன் ஒரு படம் ரெண்டு படத்துக்கும் அவர் எனக்கு தயாரிப்பாளர்ங்கிறதையும் உங்கள்கிட்ட மகிழ்ச்சி அவர் தடவை கைதட்டலாம் அவர் கலைப்புலி தானேன்னா கலைப்புலி மட்டும் இல்லை வியாபார புலி த விள விளம்பர புலி தானே அது உங்கள் எல்லாருக்கும் கடைசியாக நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுவது நம்மளே இப்படி குடும்பமாக ஒன்றா சேர்ந்து வாழணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருக்கணும் வளர்ந்து வருகிற போது ஈடுபாடு உழைப்பு தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணுங்கிறதுக்கு பஞ்சவர்கள் ஒரு உதாரணம் ஆகவே அவரை ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும் என்பதை உங்களிடத்தில் வேண்டுகோளாக வைத்து வெள்ளத்தனையது வளர் நீட்டம் மாந்திரசம் உள்ளத்தனையது உயர்வு ஆகவே பஞ்சாயின் உள்ளம் போல் அவர் உயர்ந்திருக்கிறார் என்ற குரலை சொல்லி என் உரையை நிறைவேற்றுகிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி 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 இந்த நன்றி ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ சரவணன் சார் சார்பிலும் எங்களுடைய குழுவினுடைய சார்பிலையும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 நன்றி நன்றி நன்றியா அண்ட் அந்த புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் இந்த தருணத்தில் நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்த நடிகை வடிவுக்கரசி அவர்களையும் அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் 
சச்சம்மாவும் வந்திருக்காங்க அன்பிற்குரிய நண்பர்களுக்கு இங்க வெளியிட்ட புத்தகம் இருக்க அது பஞ்சராஜத்தினுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக சொன்ன புத்தகமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அவருடைய அனுபவங்களையும் அவர் இந்த சினிமா உலகிலே படைத்த சாதனைகளையும் வெற்றிகளையும் போராட்டங்களையும் தொகுத்து எழுதுறதுன்னா அது மகாபாரத புத்தகம் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய புத்தகமாக அமையும் அதுலேருந்து ஒரு சிறு பகுதியாகத்தான் இதில் எழுதியிருக்கேன் இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன முக்கியமான ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படணும்னு நான் விரும்பினேன்னா எப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை எல்லாம் எதிர்கொண்டு அவர் இந்த வெற்றியை படைத்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து சொல்வது தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் அதை வந்து முழுமையாக நிறைவேற இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் புத்தகத்தை படித்து பார்த்து விட்டு சொல்ல வேண்டும் இந்த புத்தகத்தை வந்து மிக குறுகிய காலத்தில் டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் வெடியப்பன் கொண்டு வந்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மேடையில் இப்படி ஒரு விழா மேடையில் இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது நன்றி இந்த தருணத்தில் இயக்குனர் மற்றும் சிறந்த கதாசிரியர் திரு கே பாகிராஜ் சார் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மரியாதைக்குரிய பஞ்சன் அவர்களுடைய இந்த சிறப்பான விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய எஸ்பி முத்துராமன் சார் உட்பட மேடையில் இருக்கிறவங்க இன்னும் முன்னாள் இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி பிளாக் ஷிப் இவ்வளோ சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொதுவாக எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் மட்டுமே சாத்தியம் அப்படிம்பாங்க இப்போ டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சா டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முடியறது நிறைய பேர் சில பேர் தான் ஆக முடியுது அதே மாதிரி இன்ஜினியர் ஆர்டிஸ்ட்டு இப்படி எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் இதாகணும் இதாகணும்னு நினைக்கும் போது எல்லாருக்கும் அது சாத்தியம் இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் சாத்தியம் அவங்க நினச்சா கண்டிப்பாக சாத்தியம் அது என்னன்னா ஒருத்தர் நல்லவன் ஆகணும்னு நினச்சான்னா அது மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் சாத்தியம் அப்படி ஒரு நல்லவனாக இருந்தவர் தான் பஞ்சண்ணா அவர்கள் அவரை பற்றி நான் சினிமாவுக்கு வந்த உடனே அஸ்டண்டாக சான்ஸ் தேடிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து தூயவன் சார்கிட்ட சான்ஸ் தேடி எங்காவது சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கும்போது அவர் அப்பப்போ வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சினிமாவை பற்றி மொத்தத்தை பற்றி எல்லாம் பேசும்போது அப்போது அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பஞ்சு என்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ரைட்ருங்கிறது ரைட்டர் விடு ரைட்டருக்கு அப்பாற்பட்டு நல்ல மனசுள்ள ஒரு ஆளை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் ரைட்டராக இருந்தால் கூட அடுத்த ரைட்டர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றி அடிக்கடி ப்ரைஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பஞ்சனம் கூட இருந்த மற்ற தூயவன் சார் மாதிரியே மற்ற ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களும் வந்து சொல்லி சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் கேள்விப்படுறது எல்லாமே நிஜம்னு சொல்ல முடியாது கண் கூட பார்க்கணுங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஏன் லைஃப்பில் அதை கண் கூட பார்த்தேன் என்னென்னா நிறமாறாத பூக்கள் நான் அஸ்டின் டைரக்டரு அப்போ அந்த படத்துக்கு வந்து பஞ்சனம் தான் கதை வச்சுன்னா எங்கள் டைரக்டர் தான் அந்த படம் டைரக்ஷன் நிறமாறாத புக்கள் பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த கம்பெனிக்கு வீடியோஸு அவங்களுக்காக பஞ்சனன்னு தான் கதை வசனம் எங்கள் டைரக்டர் டைரக்ட் பண்ணுறதா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் பஞ்சனை நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு கதை சொல்லணும் பாருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் இந்த கேப்பில் நீங்களும் வெளியே எங்காவது கதை கிடைச்சா கூட பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது எனக்கு இதுக்கு தானே சினிமாவுக்கு வந்திருக்கோம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கே எப்படியாவது சீக்கிரமாக ஒரு கதை பண்ணணும் சீக்கிரமாக ஒரு கதை பண்ணணும்னு டெய்லி ஒவ்வொரு திட்டியாக கதை கேட்டிருக்காரு எங்கள் டைரக்டரு நான் எப்படியாவது சீக்கிரமாக ஒரு கதை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி 
அவசர அவசரமாக வந்து திங்க் பண்ணி கடைசியில் ஒரு கதை பிடிச்சேன் அது வந்து எங்கள் டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் அவர் சொன்னார் ஏரியா ஏன்னா அவருக்கு நம்பிக்கை வந்து இவன் இத்தனோண்டு இப்போ தான் அக்சிடெண்டாக வந்து சேர்ந்தான் எப்படி இந்த கதை அப்படிங்கிறதுனால எதுக்கும் பஞ்சன்கிட்ட ஒரு தடவை நீ வந்து சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் பஞ்சன் உட்கார வச்சு என்னுடைய கதையை சொன்னேன் அவர் தான் கதை வசனம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கேட்ட உடனேயுமே அப்போவே எனக்கு கை கொடுத்து பாரதி இந்த பையன் நல்லா வருவான் நல்லா இருக்கு இந்த கதை அதனால் இந்த கதை ஓகே பண்ணிக்கோ வேறு இன்னுமே கேட்டிருக்க வேண்டாம் இந்த கதை ஓகே பண்ணிக்கோ நான் வசனம் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஊருப்பா என்னன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கதாசிரியர் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது பஞ்சன் அவர்கள் அதுக்கு முன்னால் நான் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீலை சான்ஸ் தேடி சுற்றி இருக்கும்போது ஒரு புக்கு வந்து அந்த நாவலை படிச்சுன்னுமே ஐயோ இது சினிமாவை எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் டேஸ் இது பிரமாமாக போகுமே அப்படின்ட்டு இது யார் எடுக்க போகிறாங்க யார் படிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அடுத்து ரெண்டாவது நாளோ மூணாவது நாளோ பஞ்சன்னு தான் புவனா ஒரு கேள்விக்குறி அப்படின்னு அந்த கதையை ஓகே பண்ணி உடனே இது பண்ணார் ஸோ அவர் அவருடைய இது எனக்கு அது எவ்வளோ ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நான் கவனிச்சுட்டு வரும்போதெல்லாம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் ஒரு சில பேர் கதை எழுத முடியும் அல்லது அவங்களுக்கு எவ்வளோ தான் சிங்க் ஆகும் அப்படிம்பாங்க ஆனால் சம்பந்தமே இல்லாமல் எங்கேயே கேட்ட குரலும் சகல கலா உள்ளவன் ரெண்டும் ரிலீஸ் ஆகும் போது இது வந்து சகல கலா உள்ளவன் ரஜினி சார் நடிக்க வேண்டிய படம் எங்கேயே கேட்ட குரல் வந்து கமல் நடிக்க வேண்டிய படம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே பரவாயில்ல இண்டஸ்ட்ரியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு படமுமே சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்கள் வந்து போனால் ஒரு கேள்விக்குறி வந்த மாதிரி அந்த படத்தை செலக்ட் பண்ண மாதிரி இத்தனை பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுகளை வந்து அவங்களுடைய இமேஜை வந்து இல்லை இதுவும் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட அந்த படங்களை வந்து இது பண்ணார் அப்புறம் ஸ்டார் படங்கள் மட்டுமே இல்லை கொஞ்சம் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் இல்லைன்னா கூட சில படங்களில் அவர் வந்து மயங்கிறாள் ஒரு மாது மாற அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வந்து பெரிய ஸ்டார் இல்லைனா கூட ஸ்கிரிப்டுக்காகவே ஓடின படங்கள் அது அதெல்லாம் வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதனால் பஞ்சன் விஷயத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்துக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்ன சினிமாவில் எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய சமாச்சாரம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனஸ்தாபங்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்துடும் அந்த மாதிரி எனக்கும் பஞ்சன்னு கூட ஒரு தடவை மனஸ்தாபம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணிவிட்டோம் அப்புறம் அவரும் என்னை பார்த்து அப்படி மெல்ல ஒரு சிரிப்பு வர வளைச்சிக்கிட்டார் நானும் அவரை பார்த்து ஒரு சின்ன சிரிப்பு சிரித்தேன் அப்புறம் பக்கத்தில் வந்து எதையும் மனசில் வச்சுக்காத அப்படின்னார் இல்லைண்ணே ஒரு விஷயம் மனசில் வச்சு அது நிற்கிது நான் எதை வேணாலும் மறந்துடலாம் அந்த ஒரு விஷயம் என்னால் முடியாது நான் அது மனசில் வச்சு தான் ஏறணும்னா அவர் மூஞ்சியில் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னென்ன இல்லை வீட்டில் அக்கா கையால் இந்த பஞ்சு மாதிரி இட்லி சாப்பிட்டோம் பாருங்க அது மட்டும் மனசில் என்றைக்கும் நிற்கும் அது மறக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதை பற்றி தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு நாங்கள் விருந்தோ பண்ணால் எப்படி பண்ணுவார் அடுத்தவங்களுக்கு சாப்பிட வச்சு எப்படி ரசிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சார் வந்து என்னை விட அவர் ரொம்ப அனுபவத்தோடு வந்து எல்லாத்தையுமே வக வகையாக அந்த செட்டி நாடு சமாச்சாரங்கள்லாம் விழாவாடியாக சொல்லிட்டார் ஸோ பஞ்சன் அவர்கள் கூட கொஞ்ச காலம் தான் அவர்கிட்ட பழகினா கூட அவர் இருக்கிற பிரிவில் வந்தது அவர் கூட வேலை பார்த்தது இதெல்லாமே எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான இது இன்றைக்கி இப்போ சுப்பு அவர்கள் தந்தைக்கு செய்யும் கடமையை ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்காரு அதனால் அவருக்கு என்னுடைய மனமாக இங்கே இங்கே ஆலய காணம் திடீர்னு காணாமல் போயிட்டு இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை சும்மா பாராட்டுகள் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இனிய நினைவாக இருக்குது நன்றி வணக்கம் மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் ஷிப்புக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக இந்த தருணத்தில் இயக்குனர் திரு ரமேஷ் கண்ணா அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து சார் கூட ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது எப்போ அந்த உட்லேண்ட்ஸ் ஹோட்டல் போனால் காட்டேஜ் போட்டிருப்பாரு அப்போ அஸ்டன் டேரக்டர் கூட யார் டேரக்டரோடு போவேன் அவங்க ரெண்டு பேசிக்கோ நான் அவரை பார்த்துட்ருப்பேன் அப்படி வேகத்தை முகத்தை பார்த்துட்ருப்பேன் அவ்வளோதான் பழகிறதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவரை பற்றி நீ சார் சொன்னார் பாதி பாடாருனா சொல்லும் பஞ்சு சார் அது எனக்கு அப்போவே பேர் கட்டுச்சு அந்த மாதிரி தான் அவர் பேர் இருந்தது அப்போ முதல்ல அப்புறம் பெரிய லெவல் வந்துட்டார் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும்னா
அந்த அவங்க அப்பா புத்தி அவருக்கு இருக்குது அதனால் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் நான் பஞ்சாரன் சார்ந்து பார்த்த ஒரு சந்தர்ப்பம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருமையில் இருக்கும் போது ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் மவுண்ட் ரோடில் இருந்தது ஹோட்டல் சர்மணின்னு பேர் பேர் அங்கே சர்வராக வேலை செய்கிறேன் அங்கே என்னென்னா சாப்பாடு ஆர்டர் கொடுத்தா ஏதாவது ஹோட்டலுக்கு போய் நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு வரணும் இதுதான் என் வேலை அப்போ ஒரு நாள் அந்த மேனேஜர் கூப்பிட்டு உட்லாண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் இத்தனை நம்ம ரூமில் இந்த ஐடியா போய் குருமாலை எடுத்துகிட்டு போய் சப்ளை பண்ணிட்டோம் நானே ரெண்டு அஸ்டன்ஸ்லாம் போகிறோம் போய் நான் யாரோ கஸ்டமர் நினச்சி கதை திறந்தால் கண்ணதாசன் சாரும் பஞ்சாரில் சார் உட்காந்துருக்காங்க சாப்பாடு கதையை பாட்டு எழுதிட்டு இஸ்டண்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கி யாருக்குமே கிடைச்சாது அவங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் சாப்பாடு போட்டவர் நான் அதான் உண்மை நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் ஸ்டார் மேக்கர் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது சூப்பர் ஸ்டார் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அப்படி ஒரு டைட்டில் கொடுத்த புரட்சிகரமான தயாரிப்பாளர் என்னைக்குமே தயாரிப்பாளர் திரு கலைப்புலி எஸ் தானு அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது என் நகம்பாலும் எஸ்பி முதுராம் சார் உள்ளிட்டு மேடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய திரைச்சிற்பிகளே அண்ணன் பஞ்சன்னனுடைய எண்பதாவது ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சகோதர நண்பர்களே சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சற்றப்ப பஞ்சன்னனிடம் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக அவரோடு பழகியிருக்கிறேன் சரியான நேரத்தில் அவருக்கு வந்து இயக்குனர் சுந்தர்ராஜன் என்னிடம் சொல்லி அண்ணங்கிட்ட ஒரு கதை இருக்குது எப்படியாவது வாங்கிடுங்கன்னாரு சரி நான் போய் அண்ணனை போய் வீட்டில் போய் பார்த்து அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அருமையான கதை இன்றைக்கும் ரெண்டு நண்பர்களை பற்றிய கதை ஒரு பாடலாசிரியன் ஒரு இசையமைப்பாளர் அருமையாக சொன்னார் அதில் இருக்கக்கூடிய காதல் துரோகம் நியாயம் மனு தர்மம் உள்ளடக்கிற ஒரு உயரிய படைப்பு ஏனோ தெரியவில்லை அந்த படம் இன்னும் சரியாக முயற்சி இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் அவருக்கு அருமையான ஒரு புள்ள வந்திருக்கிறாரு சுப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக தான் எனக்கு அதிகமாக பழக்கம் ஆச்சு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் ஏ என்னப்பா இந்த மாதிரி இல்லை நிறைய டெய்லி ஒரு ஒரு கதை சொல்கிற ஒரு கதை ரொம்ப துடிச்சு கையில் இருக்கிற பணத்தை கையில் குத்து இதுக்கு உனக்கு ஒரு அவங்க அப்பா வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறார் பஞ்சண்ணன் ஆனால் அவர் வாங்கியது லட்சங்களாக இருக்கலாம் ஆயிரங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் சுப்புக்கு நான் சொன்னேன் ஒரு கோடி தரேன் இது சத்தியங்க ஏ சுப்பு எங்க உண்மைதானே ஒரு கோடி தரம்பா நீ நிறைய படம் பண்ணு நீ படம் அண்ணன் விட்ட படத்தை நீ தொட்டு தூக்கு நாங்களாம் கூட வந்து சுமக்கிறோம் தோல் கொடுக்குறோம் நீ உடனடியாக பண்ணு உனக்கு யார் கால் ஷீட் ஓடணும்னு சொல்லு நான் உனக்கே கிடைக்கும் நாங்களாம் போய் கேட்கணுமா நீ திருப்பியும் பிஆர்ஸ் ஆரம்பிக்கிற அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வேலையெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த நிறுவனம் ஆள் போல் தழைத்து அருகு போல் வேறுன்றி வாழையடி வாழையாக இந்த திரையுலகில் வளம் வரணும் பல படங்களுக்கு அவர் வந்து படம் பார்த்துட்டு ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து சூப்பர் சில்வர் ஜூப்ளி விழுந்த நடிகனுடைய மார்க்கெட்டை தூக்கி நிறுத்தின ஒரு பெரிய சிற்பி திரைச்சிற்பி கலைச்சிற்பி அப்படிப்பட்டவர் பஞ்சாண்ணன் இந்த விழாவில் பங்கு கொள்ளதில் எனக்கு பேருவகை பேரானந்தம் மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 எங்களுக்கும் இது பெரிய பெருமை பிளாக் ஷிப்பை பற்றி சொல்லணும் வட இந்தியாவே வளைத்து போடக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த தம்பிக்கு இருக்குது ஆத்மாத்த வாழ்த்துக்கள் தம்பி கீப்டாப் நன்றி நன்றினே தொடர்ந்து அந்த நம்பிக்கை எப்பயுமே நம்ம மேலே வைக்கக்கூடிய ஒரு அண்ணன் நன்றினே அண்ட் இயக்குனர் சந்தான பாரதி சார் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பஞ்சனன் வந்து எனக்கு பெ எனக்கு பெரிய என்ன மாதிரி தான் ஏன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே அவர் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா கவிஞர்கிட்டோட நான் ரொம்ப நெருங்கின இது அதனால் பஞ்சனை வந்து கவிஞர்கிட்டோட எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் நான் சந்திச்சிருக்கேன் என்னை அவர் ரொம்ப அவரோட ஒரு பையன் மாதிரி தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணுவார் நான் முத முதல் டயர் பண்ணணும்னு சொல்லி கங்கையாபுரன் வந்து 
முயற்சி எடுத்தபோது பன்னீர்பூஷ்மன் கதையை வந்து பஞ்சன்ட்டு சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனார் பஞ்சன்ட்டு போய் கதை சொன்னோம் நல்லா இருக்கியா நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அவர் தான் என்னை மொதல் முதல்ல வந்து ரஞ்சித் தோட்டல்னு ரூம் போட்டு டிஸ்கஷன் ரூம் பண்ணி போட்டு கொடுத்தவர் பஞ்சன் தான் அந்த டிஸ்கஷனுக்கு மணிரத்னம் சார் கிட்டி கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாருமே வருவாங்க இப்போ எல்லோரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஃபார்ம் அந்த கதை ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டு போய் மறுபடியும் பஞ்சன் பார்த்து கதை சொன்னோம் பட் என்னோட துதர்ஷன் என்னென்னா அந்த நேரத்தில் கிராம தேதியான ஒரு படம் பண்ணார் பஞ்சனை அந்த படம் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபினான்ஸு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு தோல்வி அடைஞ்சு அதனால் என்ன சொன்னால் இல்லை பாரதி நமக்கு இப்போ பண்ண முடியாத பொழுக்கு நீ வேறு நல்லா இருக்குது கதா நீ வேறு எதாவது ப்ரொடியூசர் பாருன்னார் அதுக்கு பார்த்து தான் வேறு ப்ரொடியூசருக்கு போனோம் எதுக்கு சொல்ல வரணும் அந்த மாதிரி என் மேல் எல்லாம் ரொம்ப அக்கறை கொண்டவர் அவர் அதே மாதிரி திடீர் ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு வீட்டுக்கு வா பாரதி போனேன் என்ன என்ன சாப்பிட்டு கிட்டு எல்லாம் ரெடியாக என்ன சொல்லுங்கண்ணே இல்லை இந்த இப்போ மைக்கேல் மேனை காரஞ்சு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கோம்ல ஆமாம் அது நீ கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் கூட பார்த்துருந்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு சுப்பு கூட உட்காந்து எல்லாம் டெய்லி டிஸ்கஷன் யார் யார் ஆர்டிஸ்ட் வராங்க என்ன வராங்க ஷெடியூல் போட்டு வந்து முதல்ல வந்து படம் முடிஞ்சு டப்பிங் முடிஞ்சு ரீ ரெக்கார்டிங் வரைக்கும் மிக்சிங் வரைக்கும் நான் பண்ணி கொடுத்து வர்ற கால தீபாவளிக்கு ரிலீஸு காலையில் தான் ம ப்ரிண்ட்டே அமிச்சோம் நாங்கள் கடைசி ரீல் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு பஞ்சனன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானவர் ரொம்ப அன்பானவர் அவரோட விழா நான் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதுக்கு சந்தர்ப்பத்த பிளாக் ஷீப்பு பிளாக் ஷீப்பு பிளாக் ஷீப்பு நிறுவனத்திற்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றினே 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 அண்டு பிளாக் ஷீப்னுடைய முதல் ஆட்லேயே நடிச்சு கொடுத்தாரண்ணே பிளாக் ஷீப் டிவியினுடைய முதல் ஆட்ல ரொம்ப 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 நன்றினே அதற்கும் இந்த இடத்துல இந்த அழகான தருணத்தில் ஆக்டர் ராம்கி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பணிவன்புடன் பேசுமாறு கேட்கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பி ஆர்ட்ஸ் பஞ்சன்கிட்ட வந்து டைரெக்டாக கதை கேட்ட அனுபவம் உண்டு எனக்கு நான் வந்து இப்போ மருது பாண்டின்னு ஒரு படம் எனக்கு பெரிய ஹிட்டு அப்போ வந்து சுப்பு வந்து சொன்னான்ட்ட என்ன பண்ணும் அப்பா கூப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு பெரியவங்க இவங்கள்ட்ட நம்ம போய் எப்படி கதை கேட்குறது அப்படின்னா கேஆர் சார் வந்து வாயா வந்து கேளியா பெரிய ஆள்கிட்ட கதை கேட்குறது உனக்கு யோகம் தான் அப்படின்னாங்க நான் போய் கேட்டேன் வடிவு கரிசி மேடம்லாம் இருந்தாங்க அப்போ அந்த படத்தில் பண்ணாங்க க ஃபுல் காமெடி ஸ்கிரிப்டு எனக்கு சார் நான் வந்து எப்படி சார் காமெடி அப்படின்னா நீ இவர் நம்ம ரஜினி சார் படம் தம்பி தம்பிக்கு எந்த ஊர் அது இப்போ ரஜினி சார் வந்து அவ்வளோ தூரம் இதாக இருக்கும் அந்த படத்தையே வந்து அவர் சாரை வந்து ரஜினி சாரே வந்து காமெடியனா ஃபுல் காமெடியை வந்து பண்ணி காட்டினாங்க அப்படின்னு கேஆர் சார் சொன்னாங்க நீ பார்த்து தைரியம் உனக்கு நீங்கள் கதையெல்லாம் கேட்குறது பேசாமல் போய் நடி அப்படின்னாங்க ஓகே சார் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் அந்த பக்கம் திடீர்னு நெப்போலியன் ஃபோன் பண்ணான் நெப்போலியன் ஃப்ரெண்டு ஏ நீ நடிக்கிறியா அப்படின்னா அவன் என்னையும் கூப்பிட்டுருக்காங்கடா அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து சீவல பெரிய பாண்டின்னு பெரிய ஹிட்டு ரெண்டு பேரும் அருவாலை தூக்குன மாதிரி அண்டர்டேஷனு போஸ்ட் வச்சுருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பேரையும் வந்து பொண்டாட்டி கடங்கினவனை வந்து இந்த படத்தில் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேரையுமே நடிக்க வச்சாங்க மனஜாகிருஜான் படம் பேர் ரொம்ப நல்லா போச்சு அந்த படம் நல்லா போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்னை கூப்பிட்டார் ஒரு ஒன் இயர் கழித்து மாயா பஜார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்னு ஒரு படம் அதுலேயும் வந்து எனக்கு டுவெல் ரோல் கொடுத்து ஃபுல்லாக அதுலேயும் காமெடி வில்லன் எல்லாமே வந்து பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து சார் சொன்னாங்க ஐயோ அருவால் தூக்கிட்டு அலையிறதுலாம் வந்து நடிப்பு கிடையாது வேர்ஸ் ஸ்டைலாக இருக்கணும் எல்லாமே பண்ணணும் காமெடி பண்ணணும் லேடிஸை போய் சேரணும் அப்படின்னு எல்லா படமும் பண்ணியா அப்படின்னு சார் இந்த பக்தி படம் அது ஒன்று பண்ணியா நீ கமலஹாசன் வந்து ஒம்பது படத்தில் வந்து பூசாரியை நடிச்சிருக்க உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஸோ எல்லா ப வந்து கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சார் வாயால் நான் டைரெக்டாக அந்த அட்வைஸ்லாம் கேட்டிருக்கேன் அவங்க கதை சொல்கிற விதமே ரொம்ப நளினமாக ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கும் அங்கே ஒன்று சொல்லுவாங்க எப்போவுமே வந்து பி ஆர்ட்ஸுக்கு போனோம்னா ஒரு படத்துக்கு போகும்போது அடுத்த தடவை போனோம்னா வந்து எல்லா ஆர்ட்ஸுமே வந்து வெயிட்டு போட்டுருவாங்கன்னு ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் நல்ல அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து கவனிச்சுக்கிறது சுப்பு கூடவே இருந்து என்ன வேணும் எது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து கவனிச்சுப்பாங்க நமக்கும் இல்லை ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப அன்பாக ஒரு அந்த அப்ரோச்சே வந்து ஒரு ஃபேமிலி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது மாதிரி தான் சுப்பு இன்றைக்கும் வந்து அதே ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இன்றைக்கும் வந்து இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் வந்து எல்லோரும்
ரஜினி நான் போய் கிட்ட போய் சார் சார் என் பேர் ராம்கி சார் அப்படிங்க அது சாரி பா நான் ரஜினியுமே இல்லை கேமரா ஒன்று அட்டி பாட்டி பார்த்துட்டு சரி சார் நீ சொல்லுங்க சார் அது பெரிய வார்த்தை அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஸோ எனியோ ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சுபு ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மேலும் வந்து இன்னும் நீ பெரிய பெரிய படங்கள் எடுத்து எல்லாரையும் அப்பா மாதிரி நீ பெரிய ஒப்பேர் வாங்கணும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அண்ணே தேங்க்யூண்ணே அண்ட் அண்ணே அண்ணே எங்களுக்காக பிடிச்சி கொடுத்துட்டார் அண்ணே எங்களுக்காக ஒரு தடவை உங்களோட சிக்னேச்சர் அந்த தலையை செலுத்தி எப்படி வரும் உங்களோட சிக்னேச்சர் ஒரு ஹெட் ஷேக் எங்களுக்காக ப்ளீஸ் ஆ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் இவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு லாஸ்ட் டைம் போயிருந்தேன் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பேசுகிறாருங்க அது எப்படி தான் தெரியல நமக்கு உட்கா டப்பிங் மேஸ்னாலே வந்து வாய்ஸ் போயிடுது ஃபுல் டைம் பண்ணுறா ஐ ஷோ ஆல் த வெரி சாக் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் அண்ட் எஸ் நம்மளுடைய அழகு தேவதையாக வந்திருக்கக்கூடிய ஜெயசித்ரா அம்மா அவர்கள் ப்ளீஸ் அன்பு சகோதரர் சுப்பு அவர்களே எங்க இண்டஸ்ட்ரி துரோணாச்சாரியர் மதிப்புக்குரிய எஸ்பி முத்துராமன் அவர்களே எங்க எல்லா பங்க்ஷன்ஸும் இவர் இல்லாமல் நடக்கவே நடக்காது என் சன்னுடைய அம்லேஷுடைய ஸ்டுடியோ இனாகிரேஷனும் சரி கலைஞரை வச்சு அவரோட ஆடியோ ரிலீஸும் சரி என்னுடைய படத்தினுடைய ப்ரொஜெக்ஷனும் சரி எங்கள் கூடவே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அறிகுறிகள் சென்று சொல்லியிருக்காரு அதனால் இவர் எங்களுடைய ஆத்ம நண்பர் லக்ஷ்மணன் அவர்களே இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் நல்ல புஸ்தகத்தை வெளியிட்டுருக்கீங்க தெரியாத விஷயங்களெல்லாம் அதில் போட்டிருக்கீங்க நிதானமாக படிக்க வேண்டிய ஒன்று ரொம்ப சந்தோஷம் அன்பு சகோதரர் ராஜேஷ் கண்ணா அவர்களே அவருடைய பெட்டு என் சன்னு நிறைய படங்கள் காம்பினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி ரியல் ஹிலேரியஸ் காமெடி சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட்டர் அண்ட் சகோதரர் ராம்கி அவர்களே நம்ம ஆக்ட் பண்ணதில்லை பட் உங்கள் படங்கள் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் பெஸ்ட் அண்ட் யூ லுக் ரியல் ஹேண்ட்ஸம் யூ ஷூட் டூ மூவ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் அன்பு சகோதரர் வடிவுகரசி அவர்களே வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் very tremendous artist i like her performance and in the vilavai miga sirappaga nadathikondirukkum black ship the head the most black ship will become a white ship andri one andri one and anbu sagodari inge varige thandirukkum anbu sagodara sagodarigalukkum thaaimargalukkum ennudi vanakkangala therivichukiren thiru மதிப்புக்குரிய பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்கள் அந்த பஞ்சுங்கிற வார்த்தையிலேயே அவர் எவ்வளவு மென்மையானவருங்கிறது தெரியுது பஞ்சு போல இருப்பார் அந்த லொக்கேஷனில் நான் வரும்போது முத்துராமன் சார் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் கல்யாணமாம் கல்யாணம் படத்தை பற்றி மாடர்ன் தியேட்டர் சேலத்தில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஜெய்சங்கர் சார் தங்கவேலு சார் வே கே ஆர் சார் தேங்காய் சீனிவாசன் சார் சுருளி சார் மனோரமா அம்மா எல்லாரும் ரவுண்டாக உட்காந்துட்டு இருப்போம் இவரோட சீன்ஸ் வந்தாலே அந்த ரைட்டிங்கு சரி ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி போகும் ஷூட்டிங்கு ஒரு டென்ஷனு ஐயோ வந்த உடனே பேப்பர் எடுத்துடணும் படிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அண்ட் ஆன் த ஸ்பாட் ஆன் த ஸ்பாட் அவர் ரொம்ப பிரமாதமாக என்னென்ன வேணுமோ அங்கே அவர் ஊத்து மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அவர் இருந்த காலத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு ஆசை முத்தாமன் சார் காம்பினேஷனில் அதுவும் மிக பிரமாதமான ஒரு கதை வசனம் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே உத்தியோகத்துக்கு போவாங்க கணவன் வந்து பகலில் உத்தியோகம் ராத்திரி வந்து மனைவி இந்த ட்ரபுளுக்காக மனைவி வந்து பகலுக்கு வந்து மாற்றிப்பாங்க இது தெரியாமல் இவர் வந்து கணவர் நைட்டுக்கு மாற்றிப்பார் அது மாதிரி வந்த ஒரு கதையில் ரொம்ப பிரமாதமான டைலாக்ஸ் ரொம்ப அருமையான டைலாக்ஸ் இளையராஜா சாருடைய மியூசிக்கில் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் போத் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் பஞ்சு சார் வந்து ஐ கான் சே இன் வேர்ட்ஸ் 
அண்ட் முத்துராமன் சார் காம்பினேஷனில் அவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருக்காரு அவருடைய படம்னாலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஜாலியாக போயிடுவேன் நான் பீக்கில் இருக்கும்போது வேன் ஐ வாஸ் இன் லீடிங் டைம் அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த எண்பதாவது ஆண்டு ஃபங்க்ஷனில் நான் கலந்துக்கிறதும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு பியூட்டிஃபுல் திங் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அண்ட் வில் டூ மோர் அண்ட் மோர் ஷோர் மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் அடுத்ததாக சில வார்த்தைகள் வடிவு கரிசி அம்மா நம்ம கூட பேசுவாங்க எஸ் மேம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் மேம் கொஞ்சமாக பேசினா கூட போதும் உங்கள் பொண்ணான வார்த்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முதல்ல வந்து பிளாக் ஷிப் என் பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பஞ்சண்ணை வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு காட்ஃபாதர் காட்ஃபாதருடைய டியூட்டியை வந்து அவர் ப்ராப்பராக செய்வார் செஞ்சார் பிரச்சனை வந்து சினிமாக்குள்ளார மட்டும் இல்லை சினிமாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி அதை தான் பாக்கியராஜ் சார் சொன்னார் பஞ்சாயத்து அப்படின்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் யாருனா பஞ்சு சார் தான் அது என்ன மாதிரி பஞ்சாயத்தாக இருந்தாலும் சரி மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆர்டிஸ்ட்குள்ள பஞ்சாயத்தாக இருந்தாலும் சரி எந்த பஞ்சாயத்தாக இருந்தாலும் பஞ்சாயத்து தலைவர் யாருன்னா பஞ்சன்னு தான் அதனால தான் சொன்னேன் காட்ஃபாதர் எங்கள் காட்ஃபாதருக்கு அப்படி சொன்னால் பிளாக் ஷிப்பில் இருக்க என் பிள்ளைங்கள்லாம் கோச்சுக்குவாங்க அதனால் நம்ம காட்ஃபாதருக்கு இவ்வளோ பெரிய விழா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க கூட யோசிக்கல ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எதை பண்ணாலும் பேர் தான் பிளாக் ஷிப் ஆனால் உங்கள் மனசு எல்லாமே வெள்ளையாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் நிறைய உங்களோட அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அதனால் இந்த விழா வெடுத்ததுக்காக மறுபடியும் நம்ம குடும்ப சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி நன்றிமா மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்த நடிகை ஜெயசித்ரா அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு கௌரவ டைட்டில் நாங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அந்த அழகான டைட்டில் இப்போ உங்களுக்காக மேம் அண்ட் எஸ் பி முத்துராமன் சார் அண்ட் ரமேஷ் கண்ணா சார் அண்ட் மேடையில் வீட்டில் இருக்கும் அனைவரும் சித்ராலட்சுமணன் சார் ஆக்டர் ராம்கி அவர்கள் வடிவுக்கரசி மேம் எல்லாருமே அந்த டைட்டில் மேம்க்கு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஹாவ் த ஏவி மேம்காக ஒரு அழகான ஏவி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் எழுபதுகளில் எண்பதுகளில் கதாநாயகியாக களம் கண்டவர் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் என்பது போல சித்ராவும் திரைப்படமும் என வளம் வந்தவர் ஜெயசித்ரா நவரசம் கலந்த தன் நடிப்பால் திரையுகம் கவர்ந்தவர் தன் முக பாவனைகள் மூலமாக முத்திரை பதித்தவர் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி கதாநாயகி குணச்சித்திர நடிகை தயாரிப்பாளர் என பல பரிணாமம் கண்டவர் தன் திறமையால் வென்று அசத்திய ஜெயசித்ராவுக்கு பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்களின் பாடல் வரியான வா பொன்மையிலே வரியை வழங்குவதில் பெருமையிழுவு கொள்கிறது பிளாக் ஷீப் குழுமம் வா பொன்மையிலே அப்படிங்கிற அந்த கௌரவ டைட்டில் நடிகை ஜெயசித்ரா அம்மா அவர்களுக்காக இந்த தருணத்தில் அண்ட் இந்த பியூட்டிஃபுல் மோமெண்ட்டில் இன்னும் ஒரு கௌரவ டைட்டில் சார் இதை நம்ம எல்லாருக்கும் மிக அழகான திரைப்படங்களை கொடுத்த ஏவிஎம் நிறுவனத்திற்கான ஒரு டைட்டில் அண்ட் ஏவிஎம் சார்பாக நம்ம டிரெக்டர் எஸ் பி முத்துராமன் சார் அந்த ஷீல்டை இப்போ பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஏவிஎம் நிறுவனம் பெறக்கூடிய டைட்டில் தற்பொழுது எஸ் பி முத்துராமன் சார் பெற்றுக்கொள்வார்கள் எங்க முதலாளி அப்படிங்கிற இந்த டைட்டில் எஸ் பி முத்துராமன் சார் அவர்கள் ஏவிஎம் சார்பாக பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் 
அன்னைக்கு ஏவிஎம் எப்படி வித்தியாசமான கதைக்கலங்கள் வித்தியாசமான படங்கள் நட்சத்திரங்கள் கொண்டு வந்தாங்களோ இன்னைக்கு ஒரு சமூகத்துக்கு தேவையான படங்களை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தையும் கௌரவப்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்டோம் பஞ்சர் நாச்சனம் சார் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட் ஸோ காண்டம்பரரி இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு அப்படி ஒரு கௌரவம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அந்த கௌரவத்தை கொடுப்பதற்காக இங்கே இருப்பவர்களோடு இணைவதற்கு ஏபி இன்டர்நேஷனல் சஞ்சய் வாத்வா சார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் அண்ட் இந்த கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக டூ டி ராஜசேகர் அண்ணன் அவர்கள் எங்களுடைய எல்லா பிளாக் ஷீப்னுடைய இடங்கள்லையும் எங்களுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டூ டி ராஜசேகர் அண்ணன் அவர்கள் ப்ளீஸ் சார் தர்மத்தின் தலைவன் அப்படிங்கிற டைட்டில் ஆக்டர் சூர்யா அவர்களுக்காக டூ டி நிறுவனத்திற்காக தர்மத்தின் தலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் இன்று பஞ்சு எயிட்டீல் வழங்கப்படுகிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் இன்னைக்கு ஏவிஎம் நிறுவனத்துக்கு அவார்ட் கொடுத்தாங்க கான்டெம்பரியா டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு இப்போது இந்த அவார்ட் கிடச்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ விக்னேஷ் பிளாக் ஷீப் டீம் அண்ட் ஆல் தி ஆர்கனைசர்ஸ் SP Muthuraman sir and all the dignitaries on the stage thank you so much for this honor uh, panju sir patti nariya kelvi pattirukom nariya kadigal ketirukom shivakumar ankle nariya sollirukanga avangala patti avangalude inda alagana inda vilavula 2d ke inda virudhu kadichathu romba sandosham thank you so much subana thank you thank you so much for this thank you sir thank you so much romba sandosham and anaivarkum nandri ungalude nerathe ivlo neram koduthu engalai gaurava paduthiyadarku black shape in sarva home pr at sarva book vechi ellar ninnu or still super na eduthirlane please over here photo sir and the books enga irukku books please chitra lakshman sir oda books enga irundha eduthutaanga books ma இந்த தருணத்தில் இந்த பஞ்சு எயிட்டி நிகழ்வில் பஞ்சு வர 